Jeg øh, vil lige vise noget mega cool, jeg har lavet for nylig. Jeg har fået gang i øh, skolens øh, læserkotter. Og øh, jeg har besluttet at lave en øh, lille hylde til øh, min øh, lader til babyalarm. <coughs> Så jeg er inde med at lave sådan en som den her. Hmm? Sejt, ikke? Det er en hylde. Den skal så klistres på væggen på den måde der, og så kan man sætte noget på der. Jeg kunne måske have lavet et par nøglehul til skruer, men det skete ikke. Jeg har også, altså basalt set så går det ud på, at man laver tre stykker, ikke? Øh, og så sætter man dem sammen. Hop. Så, jeg vil vise, hvordan at, øh, jeg havde gjort det. Fordi det, øh, det er sejt at kunne. Så jeg vil vise de skridt, jeg tog, fordi jeg har selvfølgelig brugt den øh, programmerindfaldsvinkel, som jeg plejer at bruge. Så. Det første, jeg gør, det var, at jeg hævde fat i det, der hedder OpenSCAD, som er et øh, system til at øh, lave 3D-tegninger på den her programmeringsmæssige måde. Så jeg kan godt se, at der er... Altså, det, det er bare ren programmering. Og øh, hvis du lige tager... Vi kan jo flytte lidt rundt på ham, og vi kan dreje lidt, og så vil jeg lige... Altså, så jeg kan for eksempel klikke ham derind. Så kan I se, at nu har jeg flyttet den der plade i 10 mm eller 10 enheder, som de kalder det. Altså, så nejen går på, at jeg har defineret ham der, jeg har defineret ham der, jeg har defineret øh, ham der. Og øh, så skal vi bare lige sørge for, at alle hunderne passer, og det har jeg jo så gjort på en programmeringsmæssig måde, sådan så vi kan lave det som en... 6 mm plade i stedet for, hvis det er det, vi vil. Og så passer hullerne stadig. Og det, øh, det er jo sådan, jeg kan lige at gøre tingene, så øh, det er sådan, jeg har gjort det. Nå, men det her, det er Open SCAD. Og det, jeg har gjort, det var jo, at jeg gik på nettet, og så fandt jeg ham her, som er en, øh, en eller anden på GitHub, der har lavet et modul, der kan lave de her plader. Og jeg kan lige sætte over på den. Duk. Han øh, hedder BM Slide. Så det jeg jo så har gjort, det er, at jeg har hævet den her ind som et submodule, git submodule, og så er jeg ellers bare gået gammel definering. Jeg kan se, at man kan lave plader, man kan lave specifikke former, som jeg gjorde med øhm, den her. Det er en specifik form, jeg har lavet, ligesom han har kørt der. Kunne I se? Yep. Og så er der alt muligt mærkeligt, man kan gøre. Og det er jo så de her kasser, jeg har brugt, og jeg har lavet de her Joint. Der er en meget cool detalje med den der, som jeg aldrig havde lavet selv, og så videre. Så der var, der var mange interessante muligheder her. Så øh, det er bestemt anbefalesværdigt at finde et godt modul, der gør det. Så han har lavet alt arbejde for mig. Jeg skulle bare definere mine tre plader og sørge for, at øh, de der parametre med, hvor hullerne var, matchede der, hvor de der tapper var. Nå, så når jeg har gjort det, så hopper vi tilbage her. Så... Øh, har vi, øh, så, så, så har jeg jo lavet tre plader, og jeg har jo brugt denne her til at øh, regne sig frem til, hvordan det skal ligge. Og det var meget fint. Og så har jeg tilfældigvis et lille program med, der hedder øh, Convert 2D. Så hvis du vil køre den, så har den øh, så har jeg simpelthen lavet et program, så når jeg tager de her tre dele, jeg har lavet, så tager han og... Øh, du. Ja, så, så lægger han dem fladt ned på en plade, fordi det er det, man skal bruge, når man, øhm, hvad hedder det, når man læser kotter. Og der sker en fejl, og det er fordi, at der er en relativ sti, som er forkert. Så hvis jeg lige gør sådan der, så ser vi det bedre. Og så zoomer vi lidt ud. Så kan I se, de tre plader, vi havde lige før. En, to, tre plader. De er nu lagt ned. Det er jo sådan, at øh, laserkotteren gerne vil have det, så det var jo super nemt. Okay, og så skal jeg lige trykke F6 for at bygge det, og den er bare glad. Jeg ved ikke helt, hvad den tjekker. Det er nok noget, jeg tjekker op på den dag, jeg begynder at få fejl. Og så eksporterer jeg det som DXF-fil, som er det her almindelige øh, 2D-tegneformat, tror jeg. Det er ikke det, jeg har brugt sådan rigtigt før, og jeg har haft gjort det her før, derfor overskriver jeg. Okay, så nu har vi den her DXF-form. Øh, Laserkotteren skal bruge det som øh, SVG-fil. Så derfor, duk, så hopper vi ind i Inkscape. 
og egenskab. Der åbner vi så for filen. Og øh, scale faktor 1 fandt jeg vigtig. Og så ser det sådan det ud. Hvis nu er vi printet på et af fire ark, vil det se sådan her ud. Men vi skal op og rette det sådan, så at... Det var en mærkelig størrelse. Nå, det er fordi, vi kører pixels nu. Det, det er vigtigt at rette det her til millimeter, når vi arbejder i det, fordi ellers så begynder det at blive rigtig forvirret. Så de her 210 gange 297 det er almindelige af 4 ark størrelse. Og de plader, vi bruger til lasercutteren ude på skolen, de hedder så 600 gange 450. OK. Og så kan I se, at... Oh. Det er sådan her, det vil se ud, hvis vi bare trykker print. Så øhm, der var lige en anden detalje, jeg lige vil vise her. Hvis nu jeg lige klikker på en af siderne her, duk, så vil I kunne se, at hvis vi lige hopper tilbage til millimeter her, den er simpelthen 3 mm høj. Og det var de 3 mm, jeg specificerede som en del af Open SCAD. Jeg kan lige vise det igen. Det er de 3 mm, jeg har her. Hvis nu jeg havde skrevet 6 mm, så havde tegningen jo været anderledes. Men det er også en pladetukkelse, vi har, og jeg har regnet med 3 mm længe nok til mine formål her. Så, øh, for at gøre det nemt for os selv, så øh, det er det, jeg gør, det er, at jeg grupperer. Og jeg grupperer, og jeg grupperer. Fordi det, vi ønsker at gøre, det er, at vi ønsker at kunne flytte dem her relativt til hinanden. Sådan så, at når nu at vi skal til at bruge lasercutteren, at det så, vi så ved, hvor at de specifikt bliver skåret på pladen. Og de vil så blive skåret øh, her, som det ser ud lige nu. For at få det til at virke med lasercutteren i den model, vi har, så skal vi gå ind og tage øh, vores tegning. Vi skal tegne med rødt. Rødt betyder, at vi øh, skærer. Den skal være 255 rød. Og så skal den her så være 0,01 mm. Det står i manualen. Og det der så sker i Inkscape her, det er jo meget interessant, at det ser ud som om vi har fået fjernet det. Men hvis vi lige zoomer lidt ind. Så kunne det jo godt være, at det der var tegnet med 0,01 mm tykkelse. Og det er lidt irriterende, at man ikke kan se det. Jeg, der må være en indskab knap, jeg skal have fundet for at gøre det. Men hvis vi skriver Ctrl A, så kan vi se, at vi har dem begge to igen. Så nu har jeg simpelthen fået rettet det til 0,01 mm rød. Og så gemmer vi det som en SVG-fil. Se det også. Duk. Uh, SVG-fil. Og... Nu kan vi hive den over i laserprinteren, lasercutteren. Øhm, det er meget interessant, at lasercutteren jo bare ser øh, det som... Øh, det, det er jo bare en printer, så man trykker i princippet bare print på den. Og så kan man få det her ud af det, og det er altså super sejt. Øhm, jeg havde en fejl, hvis I lægger mærke til det. Lad os lige hoppe tilbage, så I tydeligere kan se det. <laughs> jeg printede to gange. Som I kan se, så er de ikke samme størrelse. Den her er 4 tredjedel af ham her. Og det... Øh, der var en oversætterfejl fra Inkscape til... Øh, hvad hedder den, de bruger? Adobe eller andet? Illustrator. Øh, så det er værd at dobbeltjekke. Altså, som I så, så øh, ved Inkscape godt, at det skal være 3 mm. Men da det blev oversat, så blev det 4. Så det er noget, man lige skal dobbeltjekke. Jeg, det er igen nok også, når man har gjort det nogle gange, så ved man nok præcis, hvad der er for en knap, man skal trykke på. Men jeg synes, det var meget sejt, fordi den har altså en meget, meget god præcision. Og fordi, når, når man laver de her på en programmeringsmæssig måde, altså, jeg skal til at lave nogle kasser, som kommer til at passe på millimeter nede i skabet, og sådan noget, det bliver super godt at kigge på. Ja, nå. Men øhm, det var lige det, jeg ville sige om det. Hvis I har lyst til at øhm, få noget på skrift om det, så kan jeg godt lave en 10 guide, hvis... Øh, og skrive en lille blogindlæg om det, hvis I vil have de finere detaljer. Tak fordi I kiggede med.